so uh, i wish you all a very wonderful deepavali and i convey my uh, deepavali wishes to all and uh, and uh, this is all about uh, the vidhi pragna karnataka a legal services ngo which is being established to serve people pertaining to the legal knowledge so elrigu deepavali abba subhashagalanna helta so i am starting uh, this uh, today's meeting pertaining to the committee so that we have that we have formed to understand the basic uh, job or kind of a work function of this ngo hope that my introduction is not necessary if you uh, if you uh, agree with me that uh, there is no part of there is no need of introduction of me and uh, the ngo i will straight away go to the committees uh, work function the target and the vision of the committee shall i proceed with the committee or shall i you, you want uh, me to introduce myself and uh, give a brief introduction of the work function of the ngo uh, you mean to uh, uh, introduce venkatesh sir yes sir better yes sir yes sir it is better to introduce yourself and the activities of the ngo uh, shall i introduce myself yes sir yes sir okay so i will introduce myself myself purushottam uh, i am an uh, advocate i am an advocate uh, practicing at bangalore and i am an independent lawyer having my own law chamber by name uh, kp legal kp legal uh, which is uh, based at uh, t dasrally bengaluru uh, most uh, firstly i want to uh, say myself uh, regarding myself that i am an llm graduate from the national law school of india university i completed my llm in the area business laws Uh, so in the year 2010 and 2012 i got enrolled myself as an advocate thereafter uh, my co completion of my llm degree at national law school of india university bangalore thereafter i had a uh, work experience in corporate areas in corporate uh, companies like uh, bharti airtel as a law officer and in a reliance communication as a legal consultant thereafter i switched back to the practice there i started my uh, legal practice as a junior lawyer in one uh, law firm by name uh, krishna saura state is a bombay based uh, ipr law firm i worked for one year thereafter uh, i started uh, working as a junior lawyer in one uh, law chamber by name suresh and associates which is at kabban pete thereafter i switched uh, myself to the another uh, law chamber by name uh, almas law consultancy where my senior uh, mr mohammad usman sheikh uh, i found to be a very eminent uh, kind of a senior advocate uh, an advocate having all types of practice he is a general practitioner where i have learned many things uh, from him and in the meanwhile i had a thought uh, to uh, i had a passion to teach as such at the time when i was uh, uh, doing my uh, kind of a junior lawyership i was a visiting faculty uh, in the alien school of law for two years as a visiting faculty I worked there and uh, after that ms ramaya college of law dr ambedkar institute of technology sidganga institute of technology tumkuru so likewise at the same time when i was a junior lawyer i was uh, i was in the teaching field as uh, teaching students is my kind of a passion to me and i'm i used to love uh, students uh, and i want i'm um, having a passion to mend them and to guide them in every other respect in building their overall in overall uh, personality as such uh, when i was a junior lawyer i thought and i thought that uh, to serve the society i have introduced a kind of a legal center by name mugilu legal center so where with that center legal center so it was not an uh, registered center it was an unregistered center where i was indulged myself in the social activities like whenever i i uh, found uh, some time uh, some uh, free time right so by that time I used to visit uh, the schools and colleges i used to impart legal knowledge conducting seminars legal seminars and uh, try to uh, kind of uh, give you uh, education to the uh, students and i used to bring a, a light upon uh, the basic legal aspects where i found 
uh, much more interest in uh, propagating the legal awareness to the society in general and particularly students and i thought uh, to establish an ngo which basically works for legal uh, kind of a legal awareness to the society in general with the head of students with the help of students as such uh, recently i have formed an ngo by name vidhi pragna karnataka vidhi means law vidhi means law pragna means consciousness so vidhi pragna means legal consciousness karnataka so the by the name itself we can understand that the main vision of this ngo is to to build legal conscious in the karnataka you want me to speak in kannada are, are are you able to understand what i said i am not able to uh, talk to impress i want to express myself as well as express the intentions of this ngo if you are comfortable with my english language i will continue with that or as you want me to talk in kannada i will also talk in kannada please inform me whether i want to talk in kannada or i want to continue in english language it's very clear sir we can understand what you said right so uh, this vidhi pragna karnataka has a two wings this vidhi pragna karnataka has two wings as said first wing is all about academy where i thought that when i was a law student so i did my llb from vidyodaya law college tumkuru by that time there was no such mentors who can guide uh, for the judicial services examination and i if i uh, by that by that time itself i was a kind of a person uh, make students to learn the english language so i was formed a group called as winners group so winners group i formed in the llb where there are some students who are from the rural background there are some students who come from uh, rural villages so they were not proficient in english language to help those students i have started when i was a law student i started a group a kind of a study group in a study group so in that in a study group i used to taught english language to the rural students so there i got an interest to help people help student and help general public uh, in various aspects of uh, the so in various aspect and various subjects where people are feeling difficulty so this uh, there that is the origin of my kind of a social activity kind of a social activity intention was developed so by that time there were no such uh, coaching centers even though there was a coaching centers they used to charge the students or the applicants for the judicial service examination those who want to become judge those who are having a dream to become judge as supreme court has recently had made a guideline that every year the uh, judicial service examination has to be conducted because there are lot of uh, kind of uh, insufficiency insufficient uh, candidates uh, there is a dearth for the uh, candidates of judicial officers some some person want to speak please speak anybody want to speak so as such uh, this vidhi pragna karnataka is being introduced and established and it is being registered under the indian uh, trust act where uh, so this vidhi pragna karnataka ngo has two wing one wing is academy which gives you a free kind of uh, free coaching free judicial services coaching to the all the law students who are not able to afford the fees of the coaching center whereas uh, it, it is being incepted in this uh, ngo uh since 6 months back since 6 months uh, i used to uh, give a free kind of online coaching to all uh, law students and uh, students are getting benefit the speciality of this academy is it's a virtual academy virtual law academy whereas a student in his place in his residence only he can fetch he can avail the coaching and more uh, more uh, more specifically this coaching is being providing to the students early in the morning 6:30 to 7:30 am whereas every students every applicants are a kind of a aspirants 
were in a very fresh kind of a mind and uh, delivering the legal concept delivering the legal concept and uh, kind of giving knowledge to them has lot of significance whatever the knowledge that we are we are, that we were all sharing early in the morning so that is not only helpful for the judicial service examination but it will help for our the legal profession as a, as as in general as we know that the uh, the uh, the legal luminary right the many of the legal luminaries have opined that law is such a subject which where we cannot uh, drink that subject or we where we cannot observe absorb that subject uh, at one instance it requires lot of time and dedication as the as such there is a concept of continuous learning program where our academy serves the uh, serves a uh, kind of a or kind of a, the students serve students in providing continuous legal education continuous legal knowledge every early in the morning we used to discuss already we have already discussed uh, the karnataka rent act the specific uh, relief act right and presently indian evidence act particularly the uh, sections which are very important for cross examination that sections uh, we are sharing so in our uh, academy group there are more than 100 members who have joined 100 plus students are joined and not only the kannada students karnataka students from karnataka there are some students across india they have joined our group and uh, they are uh, listening they are uh, cooperating uh with the activities of the ngo they are shown much more interest uh and they are more, much more keen to know about this ngo the activities of this ngo they want to uh, uh they want to uh, indulge themselves with this ngo kind of committees so as such one wing is uh, the academy wing the other one is uh, kind of a legal aid wing so that we have uh, constituted two wings for two wings also we have uh, constituted two different uh, whatsapp group right those who are interested in the academy uh, members are allowed members are any any students any kind of advocate a uh, fresh lagro ji who want to uh, know much more about the legal uh, aspects right who want to uh, get, attain the legal knowledge they can join with this academy group and those who are interested to do some uh, kind of a pro bono legal aid services to the general public and to the poor litigants so they can also opt uh, they have already opted uh, some people have opted uh, to do some uh, pro bono uh, kind of uh, legal aid to the poor litigants and the general public as is our vision the vidhi prakna karnataka the major vision of this uh, ngo is to build legal conscious society vidhi prakna karnataka kanunu swayam seva samasthe ee idara mukhya uddesha enu antandre ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಏನು ನಾಗರಿಕರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಬೇಕು ವೈ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಲೀಗಲಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ಸ್ for an example if there are any kind of a mismanagement or a mal administration that we see every day like for an example a road is not properly maintained or a park is not properly maintained right if it is questioned by a citizen that it is his right to have a, a clean environment or a good environment having a good environment have, see uh, it is a right to live in a when a good environment it is a kind of a fundamental right so if it is known by its uh, citizen if citizen ask the same thing question the kind of a corporator or any any other person or councillor or any corporation the corporation will uh, will uh, strive to do something to maintain the park so to question them right so this uh, ngo is being formed where uh, the main intention of this ngo is to provide all kinds of knowledge to the general public about their rights civilian rights rights vested in the constitution rights vested in any in every other aspects of the law and acts ee vidhi pragna karnataka annadu samajadalli iranta ella nagarikarige 
ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವರು ಅವನು ಕಂಡ್ಕಂತಾನೆ ಆ ಹಣ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಸ್ತಿಲಿ ಭಾಗದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಟು ದಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸೊ ವರ್ಕ್ಮನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸೊಸೆ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡಿ ಎಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಗಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಟು ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ to constitute committees there i have uh, constituted or established some committees the following committees right now i will show you that committees adanna nimu torustene ee kelavondu committees galanna form madiddu aa committees kule yave anta nanna nimu torustene aa committee galanige kelavobru namma kelavu members of the group uh, they have uh, given uh, kind, some kind of uh, details that they have shown voluntariness in joining the committee so where i will show you that i will share that sorry seeing this yes sir okay so these are the uh, committees that we have uh, formed for the purpose of propagating legal awareness to all sects of people here the committees are as follows first committee is women law and society committee second one is youth empowerment and development committee third one is teaching professional skills development committee fourth one is business management business and management professionals legal knowledge advancement committee fifth one is legal awareness legal development committee sixth one is law school entrance preparation and awareness on legal education committee seven civil services preparation and guidance committee eight wildlife and environmental protection laws committee ninth one techno laws advancement professional committee 10th one medical professional legal knowledge advance committee 11th media relations and professional advancement committee law internships job recruitment committee third one is literary and drafts committee 14th common legal aid services committee common man legal aid services committee 15th senior citizen welfare legal assistance committee here what i want to see what i want to give your knowledge that how this committee works and what are the uh, work function of this committee as such when i uh, introduce this committee uh, the members of our group right they have shown interest to give their names here children women law and society committee there are some people who are swati gowda bafna Uh, Madhvendra, Renuka, Usharani, Sobhyagya Lakshmi, Bhuvana, Diksha, Mrutesh, Priyanka, Satyanath, Ambika, Yogesh, right? So likewise, the, our students and advocates who have shown much more interest to join this committee. So they had given their number as well. Now, we will move further <laughs> to know about this committee, how this committee works. so what are the visions of the committee what you need to understand is that in every committee there will be a vision there will be a target and there will be an action plan so coming with the first committee children and women law and society committee here the main vision of this committee is to educate and em- and empower women and girls about their rights about their legal rights about 
their legal rights legal rights nodi ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಉಮೆನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಮಿಟಿ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಉಮೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸು ಹೆಂಗ್ಸ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಏನು ವಿಧಿ ಪರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೊದಲು ಉಮೆನ್ ಉಮೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಮೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಮೆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಕಾರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉಮೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಮೆಂಬ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಮೆನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಉಮೆನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಲೀಗಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಉಮೆನ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದಾವೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಡೌರಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಯೂತ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವಿಷನ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ಯೂತ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ and to ensure them to stay away from committing crime and negative influences youth anta bandaga always it will be a an uh, age factor uh, around uh, 16 to 18 to 21 uh, i age nalli iddanta sandarbhalli aa makkalagalige aa uh, youth anta na karithi adolescents anta na karithi 10th standard first puc second puc degree students avurna now youth anta helabodu avurna now empower madbeku ಲೀಗಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಆ ಲೀಗಲ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಲಾಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ಅ ಫ್ರ
ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಜೂರಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದ ಆ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಜೂರಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನ ಕರ್ಸಿ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಯೂತ್ ಗಳನ್ನ ಯೂತ್ ಗೆ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕಮಿಟಿ ಇದು ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋ ಈ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂತ್ ಅವ್ರ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಕಮಿಟಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಸಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಯೂತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ವೈ ಎಂ ಸಿ ಎ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಜಾಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬಂತ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಮೇನ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ದಿ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಆಸ್ ದಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಈಗ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಏನು ಸೊ ದೇ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ರೈಟ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್
ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಈಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಳಗಿರ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪೈಡರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಯರ್ ಓನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದು ಇವರು ಯಾರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರಮ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯನ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದನ್ನ ಮಾಡ ಈ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸೊ ಆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಬೈಬ್ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಮನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನವರನ್ನ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ಕಮಿಟಿಯವರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ 
ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಮು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಚ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ದಿಸ್ ಲೀಗಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲಾ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಯರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಲಾ ಆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಯಾಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಓದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕಾನೂನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಹದೇವ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್ ರೈಟ್ ಆ ತರದವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಫೇ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಈ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಏನೇನು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕದೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಥೌಟ್ ಎ ವಾರೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೀಗಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ವೇರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ರೈಟ್ ಸೊ ವೇರ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಒನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಲಾ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಲಾ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರ್ಸೋದ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಎನ್ ಜಿ ಓ ದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡೆಸೋಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾರ
ಮತ್ತು ಜೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಗಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಲೋಮ್ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಲೀಗಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲೀಗಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನೋಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಯಾರು ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾನು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾ ಸೊ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋಂತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಎರಡೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಸಂತದ್ದು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಜಡ್ಜಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಹೋದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಕಮಿಟಿ ಈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಓಡಾಡಿದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಟ್ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಚ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ so if it requires there are some kind of civil services coaching centers at bangalore so we'll take the
ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚೈನಾದವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅರ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಗುಡ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದಾವೆ ಸೂರತ್ ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ ಐ ಟಿ ಸೂರತ್ ಕಲ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಆಗಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೇರೋಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಆದವನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ ಒಂದು ಏನು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೆ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆರೂವರೆಯಿಂದ ಏಳುವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಕಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಮಾಡಿಸೋದನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಶನಿವಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಯಾರು ನಾಲೆಜ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲೆಜ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಕಮಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೋರತ್ತ ಈ ಕಮಿಟಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಥ್ರೂ ಲೀಗಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಲಾಸ್ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲಾ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಏನು ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಮತ್ತು ಏನು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನ ಕಾಪಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಯಾ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾನೂನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ
ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ತದನಂತರ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಿ ಕೆ ವಿದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕಾನೂನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುಂದುವರಿದ ಟೆಕ್ನೋ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುಡುಗರ್ನ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಕೀಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಲಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಲಾಸ್ ಸೈಬರ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅವರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಲಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಲಮ್ನಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಲಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೊಡೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಪಿ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಲಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡ್ ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಲಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಲಾ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪೇಟೆಂಟ್ ಲಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿ ಐ ಪಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಒಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಆರ್ ಲಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹಮ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಆರ್ ಲಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿವಸ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ
so how to uh, save themselves how to save themselves in kind of a medical emergencies if there is any mishap uh, kind of a um, uh, treatment kotte idaga sattaga kelavondu defenses galanna doctors galige tilisikodbeku oba lawyer adonu ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಕಾನೂನು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಂ ಒ ಯು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಂ ಒ ಯು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂತ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲಿ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಜನಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಸಹ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಆ ತರ ಒಂದು ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮಾಜನ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೈಕೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಲೀಗಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬೋನಿಫೈಡ್ ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಕೆಟ್ಟ ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮಿಟ್ ಅನ್ ಎರರ್ ವೈನ್ ವೈಲ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಫೇಲ್ ಆದಂ
ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಡಿಫಮೇಟ್ರಿ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಫಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಲಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಓದೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನೂನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಗು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗೈಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ್ಗಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಾರೋ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕಮಿಟಿಗೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲಾ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಗೈಡ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೈಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಕಾನೂನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಏನಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್
ಕಾನೂನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಮಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾನೂನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಸತತವಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀವು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸಿ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಯೋಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾವು ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಸೊ ಆ ಜಡ್ಜಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಡ್ಜ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಲಾ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು ಓ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲನಪ್ಪ ಸೊ ಬಾ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಹ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಪಂಕ್ಚು ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಸರ್ ಇದಾರ ಸೊ ಅವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ವಿಧಿ ಪ್ರಜ್ಞ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಠನ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಏನೇನು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಮಿಟಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಕಮಿಟಿಯ ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ ಸರ್ದಿ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೀಡರ್ಗಳ ನಾನು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಂದ್ರು ಸಹ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓದು ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪೇಶ್ ಗುಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ಅಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಬೋನು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂದು ಈ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಝೂಮ್ ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಝೂಮ್ 
ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ವಿ ಕುಬೇರ್ ಸರ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಯು ಐ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ oh yeah i've been uh, listening to the meeting from the beginning okay so i have i am a law student actually and i've just completed third year but i have some backlog which i am able to complete in the recent time okay sir and uh, i t uh, actually i teach engineering and i'm a professor uh, both in india as well as abroad fantastic sir fantastic you are you are a kannadi ga hey, yes sir very good very nice what about what what is about, what is your perception regarding this ngo and kind of uh, the committees the work functions of this committee <coughs> yeah i, I was uh, see i was joined as a member in the ksl students group in the telegram mm-hmm. that is where we saw your uh, ad okay, sir. The... so you can join you can join any of the committee which is listed in this group in this ngo yeah, I, uh, in fact uh, i was uh, in, interested in the you know the Uh, you send your you send your uh, details to this whatsapp number that is given sure. in the telegram group so where oh. do you think of that uh, where you where where do you fit in this uh, committee we will uh, make you join that committee yeah, essentially uh, i think uh, the ksle students some of us were not finished the exam okay we have exams uh, from the 15th uh, tentatively that is what the ksle has announced na ah. it will uh, tentatively end uh, Ah. by december 16th i think uh, then some of us will be a bit relatively free so that no that is have... what we are see uh, the thing that yeah. we want to communicate uh, about this ngo and the committees that we have formed to all yeah. the college all the law colleges in karnataka we, we are about yeah. to send a uh, post to the chairperson and also all to all the principals of the law colleges it is yeah. november 13th what you mentioned sir it the it may be a bit difficult because the exams are starting on the 15th ha 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 that's what i wanted to mention okay, so okay. there is all, uh, all sorts of uh, you know uh, delays and cases going on in case you i mean i'm sure you are aware ha 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 yes yes so i i had about and i had uh, i'm aware of the issues where yeah, students are, are uh, facing in the case yeah, you are always uh, you know uh, looking forward to uh, quicken the I mean, haze on the uh, academic semester Uh-huh. however the even semesters which were supposed to be have been held in june it is currently being held in november hmm. so anyway i mean that's a, that is a different problem but however i would be free only after the 23rd uh-huh. i have one exam to you know write okay okay uh, so after that i will be kind of okay sir no problem no problem you come at your i am interested in uh, a couple of committees since you are a professor and a senior person Yes. So your guidance is required for us sir so in fact i was very much interested in the technology committee and the you know crime assistance committee is ah. uh, because it's uh, i have written a paper which has been published okay, uh, okay. in a book series uh, by the which was edited by the former cgi ah uh-huh. so okay. i'm interested in pursuing that ah uh-huh. so and i have some amount of uh, ideas there. right sir right also sir. in the environmental side i could uh, you know okay. participate and guide because i am right also sir, a right sir, right scientist and a researcher so i welcome you sir i welcome you i welcome sure. you yeah so do you have a website uh, uh, no no uh, website is not formed yet sir uh, oh. we are about to uh, form a website also uh, it is in the process sure sure maybe i am asking too many questions being a faculty i have a lot of questions sorry right, right. you can you can you can ask any any sort of questions uh, you can drop me message to my yeah. mail id i will forward to you once sure, you start sure. uh, uh, sending me a kind of a whatsapp message to me sure i will be i will get drop me email free, you, you can ask me any sort of free question after 23rd so apart from that uh, i want uh, the members the particip- participants uh, diksha amrutesh dikshit jyoti manjunath maria maria sharmila ji nitin samudrala preksha lalwani uh, rakshit and uh, renuka sayed pasha ji veena venkatesh mahadev so all of you thank you very much for joining with this meeting please uh, inform that uh, whether you, uh, whether you want to take up this uh, committee very seriously and you want to involve in this committee's uh, work right and to gain some benefit of knowledge and uh, the benefit of uh, having a uh, network of people 
right if you are interested you want to lead and you want to become president of this uh, certain committees please do post in the group okay so thank you very much uh, hope that uh, i have uh, done my part and i have disseminated and i have conveyed the message to you in a proper way uh, any any questions from you at last jyoti any other questions idya jyoti avare ah uh, no sir any questions sir ambika bhuvana enadru questions idra keli yaradru keli questions enadru idra keli ankul agutte idu baala ankul agutte e free aagi yarri maadkodtare free aagi en sigutte andre nodi jatti mutti jatti sotare enayitu mutti nodu avana mai gatti manku timma anta karitare andre jatti sotu bidtane avunke yaro keltare enappa nin geddittu nin sotu bittalla andaga avan heltane mutti nodu nan mai antane ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನ ಮೈ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಹಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇದೀನಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ದಬಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ನಾನು ನೋಡಿ ಎನ್ ಜಿ ಒ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ನವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಜೈಲ್ ಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರಂತ ಕೈದಿಗಳ ಕಷ್ಟನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಟೋಲ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ತೋರ್ಸ್ಬೋದೇನ ತೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದೇನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಸ್ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ರೇಣುಕಾ ಹೇ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಣುಕಾ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಒಪ್ಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನ್ ಇರಬಹುದು ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಯಾರ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರವರಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ನಾನು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು ನಾನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗ್ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಐ ಎಮ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ ನಾನು ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಆ ಕಮಿಟಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ವಿತ್ ದಿ ದಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಾಕಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ನಾನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ ಆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸತ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು
ಆಯ್ತು ಸರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇದು ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಒಂದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸತಿನೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಾವು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಇದು ಏನು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ತಮ್ಮಂತವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂತವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೂ ಬೇಕು ಎಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಹಿರಿಯರೇನೆ ಇವು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಾತಾಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹಾ ತುಂಬಾ ಹಿಡ್ದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಇದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇವನ್ರು ಇವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನಂತ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹದಿನೈದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿಲಿ ಐದೈದು ಜನ ಇದಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಐದು ಜನ ಇದಾರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ಕಮಿಟಿಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಜನ ಇದಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡ್ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂತದನ್ನ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಒಂದಾಗ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬೀಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಏನು ರೈಟ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಸರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಸರ್ ಯು ಟೇಕ್
ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಈಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಆ ತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಒಂದು ಗೇಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಗೇಡ್ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಣ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ <laughs> ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವೇ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಕಮಿಟಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕಮಿಟಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾವಿವಾಗ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಮೊದ್ಲು ಕಮಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮೊದ್ಲು ನೀವು ಯಾವ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಗೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಕೈಲಾದಂತ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾವು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ